sortie de balle, ligne de fond, zone offensive. On va se placer en boîte. Notre 2 est toujours notre sorteur désigné sur les sorties de balle. Sauf après un panier. Notre 5 va commencer à l'opposé. Et les trois autres joueurs sont interchangeables. Pour les fins d'exemple, de, on va mettre le 1 ici. On va mettre le 3 là. Puis on va mettre le 4 ici. Okay. Le premier mouvement, dès que l'arbitre donne la balle, 4 va monter, puis va joindre 3 pour faire un double écran pour 1. Okay. Fait que 1, dès que l'arbitre donne la balle, sprint, passe épaule à épaule avec le 3, fait un peu un, un, un genre de démarquage en, en curl, là. Okay. fait une légère courbe pour se rendre à peu près au 45. Puis la première option passe de 2 à 1 pour la shot de 3 points. Ensuite, on a notre 1, donc on a notre 1 qui est rendu ici. On avait notre 3. On avait notre 2. Notre, euh, pardon, notre 2 sort la balle. Là. On avait notre 4 et puis notre 3 qui faisait le pic ensemble. Okay. Le 4, il va tenir à peu près son, son pic une demi-seconde après que le 1 est passé pour que le défenseur soit, puisse se faire prendre dans le pic. Après ça, le 4, fait le tour du 3. Le 3 ne bouge pas. Là. Okay, le, le 3 ne se retourne pas pour éviter un, un pic illégal. Là. Le 3 ne bouge pas. Le 4 fait le tour. Puis il va sortir à peu près ici. Il okay, faut s'imaginer qu'on a le, le board. Là. Okay, fait que pas trop à l'opposé pour que le board soit dans le chemin d'une passe directe de 2 à 4. Pour la shot de 3 points là. Puis c'est notre deuxième option. Fait que là, on est rendu avec le 1. Le 4 à peu près ici. On a notre 3. Qui n'a pas bougé de, après son, son pic pour 1. Notre 5. On va aller faire un pic en diagonale pour 3. 3 va passer du côté vers le haut. Pour que son défenseur soit pris dans le pic. OK. Fait que notre troisième option, c'est une petite passe. La plupart du temps, ça va être une passe rebond. Mais ça peut être une passe directe aussi pour un basket facile. Et tout de suite après, son pic, 5, va rouler directement à la balle ici, encore une fois, pour un basket facile. Si on n'a pas eu de shot immédiate, exemple si la balle est sortie à 1, puis la shot n'est pas libre, le reste de la sortie de balle se fait quand même. Ok, fait qu'on a notre 5 qui va être rendu ici, on avait notre 3, on avait notre 4. Ok, peu importe si la balle sort au 1, ou la balle sort au 4 à l'extérieur, ou même si la balle est sortie euh, au 5, il n'y a, a pas de basket immédiatement, ben, le 2 s'en va toujours à l'opposé. Okay? Si exemple, si la balle est sortie au 1, le 3 va se placer juste à l'extérieur de la bouteille, va placer un pic pour le 2. Très important de ne pas bouger sur le pic. Okay? Puis le, le 2 va couper à peu près ici à l'opposé. Renversement de balle du 1 au 4 au 2. Pour une shot de 3 points sur la renverse ou une fin de shot puis une drive. Ok, puis si le 2 a pas, a pas eu sa shot, s'il n'est pas open, euh, excusez, on a notre 5 ici, on a notre 3 là, on avait notre 1 ici. Ok, regardez comment déjà on commence à être équilibré pour partir notre attaque. Dernier mouvement pour rentrer dans notre 4 à l'extérieur, un inside, mais ce serait que le 2 prenne juste un ou deux drifts vers le haut. Le 3 sort, le 4 bouge ici, le 1 bouge ici. Fait qu'on se retrouve avec notre pose qui est, à, qui est déjà à l'intérieur, notre 5. On a notre 1 ici, on a notre 2 ici, euh, pardon, notre 3, notre 2 qui est monté avec la balle, puis notre 4 qui a bougé, puis on est placé 4 à l'extérieur, un pose pour commencer notre attaque.